ማህሲ 12 ቀዳሜ ቀን 1836 ዓ.ም ተመረተ አንጎላ ኪዳነ ምረት ከንጉስ ኃይለ መለኮት ሳለ ስላሴና ከወይዘሮ እጅ ጋይ የተወለዱት ምን ሊክ ለአባታቸው ሆነ ለናታቸው ብቻኛ ልጅ ነበሩ አያታቸው ንጉስ ሳለ ስላሴ የምን ሊክ ነው ወለድ ሲሰሙ ከፍተኛ ተስፋ አደረባቸው ንጉስ ሳለ ስላሴ ጻኑ ምን ሊክ አድርጎ ከመካከለኛው ዘመን በኋላ የተለያዩ ግዛቶችን በመቀላቀል ጠንካራውን ኢትዮጵያ እንደሚመሰረት እርግጠኛ በመሆናቸው ይመስላል ንጉስ አማ ኢየሱስ ለራሳቸው ሊያወጣላቸው የነበረውን ስም ለልጅ ልጅ በመሰየም ምን ይልክ ያሉት በመግባረ ሰናይና በእውቀት ተኮትኩተው ይያደጉ የነበሩት ምን ይልክ ገና በብላቴና እድሚያቸው ካጼ ቴዎድሮስ እጅ ውስጥ ገቡ ይብላቴናው ምን ይልክ ታሪክ ካጼ ቴዎድሮስ ጋር በብዙ መልኩ የተገናኘ ነው ገና በጧቱ ኢትዮጵያን አንድ ለማድረግ ታጥቀው የተነሱት አባታ ጠቅ ቴዎድሮስ ለብዙ አመታት ራሷን ነጥላ በተረጋጋ ሁኔታ አከባቢውን እስከ ደው ድረስ ስትገዛ የነበረችውና ራስ ገዝ ወደ ሆነችው ሸዋ ከዘመቱ በኋላ የጻኑ ለኡል ምን ይልቅ እጣፈንታ በቴዎድሮስ ላይ ወደቀም ቴዎድሮስና ሰራዊታቸው ሸዋን አናሲ ዝምባሉ የንጉስ ኃይለ መለኮት ጦር ከፍተኛ ጉዳት ቢደርስባቸው በድርድር ወደ ቴዎድሮስ በገቡት የሸዋን ለኡላል ላይ አንዳችን ጉዳት እንዳይደርስባቸው እንዲደርስባቸው አይፈልጉም ነበር ምን ይልክ አብዛኛውን የልጅነትና ወጣትነት ህይወታቸውን ክፍል ያሳለፉት በቴዎድሮስ ቤተ መንግስት ነው ገና በ14 አመታቸው ቴዎድሮስ ለምን ይልክ የደጃዝማችነት ማራክ ሰጥቷቸው የመጀመሪያውን የፖለቲካ ሀው ቴዎድሮስ እየገነባት ባለችው ኢትዮጵያ ውስጥ ጀመሩ ከቴዎድሮስ ታላቅ ልጅ መሸሻ ጋር እስከመጨረሻው የዘለቀ ከልብ የመነጨ ጓደኝነት መሰረቱ ገናናውና አይበገሬው ንጉስ ሁሉንም ባስደነቀው ኔታ ወዋን ሴት ልጅውን አልጣሽን ለምን ልክ ይህውት አቃሩት ወን ዘንድ ሰጡት ሰርጎ ሀብለስላሴ በመጻፋቸው እንደጻፉት ምን ልክ መቅደላ በነበሩ ጊዜ በውጭ ሀገርም ሆነ የሀገር ውስጥ የፖለቲካ ስረኞች ያፈቀዋቸው ያደንቋቸው ነበር በቀደላ ታስረው በነበሩበት የእንግሊዝ ጎች አንዱ የነበረው ሄነሪ ስተርን የተባለው ሚሲዮናዊ ከመቅደላ ከእስር ከወጣ በኋላ በጻፈው መጻፉ እንደሚከተለው መስክሯል ምን ይልክ ነገር ቶሎ የሚገባቸው ጨዋና ግልጽ የኃይለኛው ንጉስ ወዳጅነት ለማጥረፍ ይችላል የንጉሳዊ ልዕልትን የማይበገሩትን አሸናፊ ሴት ልጅ እጅ ለመጨበጥ ወይም ለማግባት ክብር አግኝተዋል በማለት አድናቆት ጽፏል ምን ይልክ ከትድሮስና ከውጭ ሀገር ሰዎች ጋር አብሮ የመኖር አጋጣሚያቸውን በመጠቀም የውቀት አድማሳቸውን እና አስተዳደር ብቃታቸውን ለማስፋት የተጠቀሙበት ይመስላል በመጨረሻ አጼ ቴዎድሮስ በየአካባቢው በተነሳባቸው የውጭና የአገር ውስጥ ተቃውሞ የተነሳ ጸባያቸው እየተለወጠ ሲመጣ ምን ይልክ በቴዎድሮስ ታላቅ ልጅ ሆነውና በልብ ጓደኛቸው መሸሻ ቴዎድሮስ አማካኝነት ከመቅደላ በማምለጥ አገራቸው ሸዋ መግባት ቻሉ ከመቅደላ ወደ ሸዋ የገቡትና በያዎቹ የድሜ ክልል ላይ የሚገኙት ምን ይልክ ቴዎድሮስ የሰጣቸውን የደጃዝማችነት ማዕረግ በማሳደግ የሸዋ ንጉስ በማለት አካባቢውን ማስተዳደር ጀመሩ ምን ይልክ ንጉስ በሚል ማዕረግ ማስተዳደር የጀመሩበት የድሜ ክልል የሳት የወጣትነትና ችኩልነት የሚታይበት የድሜ ክልል ቢሆን ምን ይልክ ባስደናቂ ሁኔታ ይህንን የሳት የድሜ ክልል ተሻግረው መሬት ሆነው ነበር ወጣቱ ንጉስ ባስተዳደርን በፍርድም እየተደነቁ መጡ ችኩል ያልሆነው ባህሪያቸው እንደ መሬት የረጋ ጸባያቸው ከስሜታዊነት የተጸዳ ስብናቸውና ሩህ ሩህነታቸው እየተደነቀላቸው መጣ ባጭር ጊዜ ሙስ ብዙ ተከታዮችን በማፍራት ግዛታቸውን በሰላም ወደ ደቡብ ማስፋፋት ጀመሩ በዚህ መልኩ ስንገመግመው የሁለቱ ገናና ንጉሶች ማለትም ቴዎድሮስና ምን ይልክ በዘመነ መሳፍን ተበታተነ የነበረችው ኢትዮጵያን አንድ የማድረግና የማዘመን ህልብ በማይበጠስ የመንፈስ ገመድ ተሳስሮ ነበር ማለት ይቻላል ያጼ ምን ይልክ የሰራዊት መሰረትና እርሾ ያጼ ቴዎድሮስ ሰራዊት የነበሩና ለምን ይልክ የገቡ በተለምዶ ጎንደርሽ በመባል የሚታወቁ እጅግ ጀግና ወታደሮች ነበሩ የቴዎድሮስ ሞት መቅደላ ላይ ምን ይልክ በሰሙ ጊዜ አምረረው በማዘንና አባታቸው ሞታቸውን አዋጅ በማስነገር የሀዘን ጊዜያቸውን ከጨረሱ በኋላ የቴዎድሮስን ህልም በልባቸው ሰነቀው ይዘው የቴዎድሮስን ዋና ጦር በመያዝ ቴዎድሮስ ጀምረውት የነበረውን ኢትዮጵያን አንድ የማድረግና የማዘመን ስራቸውን ጀመሩ ምን ይልክ በተቀበሉት አደረአና ባገኙት ለምድ ኢትዮጵያን አንድ የማድረጉን ተግባር በጥንቃቄ ማካሄድ ጀመሩ በተለይም በ19ኛው መጣመት አጋማሽ ቀን ደጆች ኢትዮጵያን ዞይዋን ከበው መሬት ለመውሰድ ያቆበቆበት ጊዜ በመሆኑ ይህንን ሲራ ለማክሸፍ ምን ይልክ ራሳቸውና በጥንቃቄ የመለመሏቸው የጦር መሪዎቹ ራስ ዳርጌ ራስ ጎበና ራስ ወልደ ጊዮርጊስ ወደ ደው ደው ምስራቅና ደው ምራብ ኢትዮጵያ በመዝመት አስደናቂ ተግባር ፈጸሙ ተላይተው የነበሩ ግዛቶችን ወደ ማከላይ መንግስት መቀላቀል ቻሉ። በአጭር ጊዜ ውስጥ በአብዛኛው በሰላምና ያ አልሆንሲል በተወሰነ ኃይል በደቡ እስከ ሩዶልፍ ሃይቅ በመስራቅ እስከ ኦጋዲን በደቡብ ምዕራብ እስከ ባሮን ሰራዊቱን በማዝመት 
ሰፍ ያገር መሰረቱ አጽምን ሊክ ወደ እነዚህ አካባቢዎች ያደረጉት ዘመቻ የውያኔና የኦነካድሪዎች እንደሚያስወሩት የሐሰት ፕሮፖጋንዳ ሳይሆን የሽዋ ነገስታት ከጥንት ጊዜ ጀምሮ ከነዚህ አካባቢዎች ጋር ታሪካዊ ግንኙነት ስለነበራቸው በተለያየ ጊዜ የደም መስዋዕትነት የከፈሉበት የአባቶቻቸው ሀገር ስለሆነም ጭምር ነው በታሪክ ተጽፎ እንደምናገኘው እናጼ ገላውዲዮስ ንራስ ሀመል ማልና የመሳሰሉት የተሰውበት ነገር ግን በቀነ ጎደሎ ግዛቶቹ ካማራው የተነጠቁበት ወይ የተነጠሉበት ስለነበር ታሪካዊ ያባቶቻቸውን ግዛት ለማስመለስ ዘመዳሞች ለማከናኘት የተቃጠሉና የወደሙ ገዳማትና አብያተ ክርስቲያናትን ዳግም ለማቆም በአጠቃላይ ተበታተነ የነበረች ሀገርን የማሰባሰብና የማቅናት ዘመቻ ነበር አጼ ሚኒሊክ ወደ አንድ አካባቢ ሲዘምቱ ህዝብ በከንቱ እንዳልቀና ሀገር እንዳይጠፋ አባቶች ለአባቶች እንደገበሩት አንተም በሰላም ለኔገብር ይህንን ካደረክ ስልጣነን እባረከላለሁ በፍቅር እንኖርአለን የሚል ጥሪ ያስቀድመው ለአካባቢው ገዢ ወይም ባላባት ይልኩ ነበር እንጂ በሰራዊታቸው በዛ ታበየው በስሜትና በጅብደኝነት የሚነዷል ነበርም ያካባቢው ገዢ ጥሪያቸውን በሰላም ከተቀበለ ስልጣኑን ባርከውለት አመታዊ ግብሩን ለመንግስት እንዲያስገባ አሳስበው ሾመው ሸልመው ይመለሱ ነበር አጽምኒ ሊክ ወደ ጦርነት የሚሄዱት ሰላማዊ መንገድ ሲሟጠጥ ብቻ ነበር እንቢባዩን ባላባት በመረጠው መንገድ በጦርነት ይገጥሙና ከማረኩ በኋላ እንኳን ለሁለተኛ ጊዜ በሰላም እንዲኖር እድል ይሰጡ ነበር ምን ሊክ ባገኙት ልምድ መሰረት የሚያስተዳድሯት አገር የውጭ ጣላትን በመቋቋም ነፃነቷ ለማስከበርና በስልጣኔ ጎዳና ወደፊት ለመራመድ የምትችለውን አንድነቷ በተጠናከረው ኔታ ሲገኝ መሆኑን በመረዳት ከመቶ አመታት በላይ የቆየውን የውስጥ የመከፋፈልና ጎጠኝነት አስወግደው ጠንካራ ማከላይ መንግስት መመስረት ቻሉ። በጥቁሩ የአፍሪካ ሀገር ታሪክ ውስጥ ምን ሊክ ተአምራው የሚባል የማይገመትና ልዩ ሆነ ሚና ተጫውቶ አልፈዋል አጼ ምን ሊክ የኢትዮጵያን ህልውናና ክብር ለማስጠበቅ ከጣሊያን ጋር መራራ ትግል አድርገው አኩሪድል በመቀናጀት በአፍሪካ ውስጥ ለራሱ መቆም የሚችልና ነጻ ሆኖ ለመኖር መብት ያለው ህዝብ እንዳለ በማጥራት ሁኔታ አስመስክረዋል ለዛሬ ለጻነት ላበቁም ወገኖች ያቆነጉስ ዳግማዊ ምንሊክ በሶስት ነገሮች እጅግ ስኬታማና ወደር የማይገኝላቸው ንጉስ ሆነው አልፈዋል ከነዚህም ውስጥ ከ16 ሰኞ መታ አመት በኋላ ከማከላይ መንግስት ተነጥለው የነበሩ ግዛቶችን መልሶ በማዋሃድ እንዲሁም ኢትዮጵያን ለመቀራመጥ ቆርጦ የተነሳውን ግዙፍ አውሮፓዊ ኃይል በመደምሰስና ያገራቸውን ንጻነት በመጠበቅ በሶስተኛነትም አገራቸውን በዘመናዊ ስልጣኔና ቴክኖሎጂ በማዘመን ለልጅ ልጅ የሚተላለፍ አኩሪ ገድል ሰርተው አልፈዋል በ19ኛው ክፍለ ዘመን አጋማሽ ስልጣን ይዘው ተአምር የሰሩት ደጉ ንጉስ እምየ ምንሊክ 20ኛው ምታመትን ተሻገሩ በዚህ ወቅት እድሚያቸው ወደ ሰባ ደረሰ በዚህ ዘመን እንዳሉት ዲሞክራትና የሰለጠኑ መሪዎች በህይወት ይያሉ ስልጣናቸውን ለልጅ ያሷ አስረከቡ ይሄ በራሱ ትልቅ ታሪክ የሚወጣው አስደናቂ ጉዳይ ነው ከነበረባቸው ትልቅ ኃላፊነትና ጭንቀት አንጻር አልፎ አልፎ ህመም ይጎበኛቸው ነበር ሰውና አንጨት ተሰባሪ ነውና የዘመናዊቷ ኢትዮጵያ ማንዲስ የነበሩት 48 አመታትን በከፍተኛ በቃት ያስተዳደሩት እምየ ምንሊክም በመጨረሻ ተረቱ ታላቁ ንጉስ እምየ ምንሊክ ያ 173 አመት የለደት ባለመታሰቢያ ዝግጅት ከማጠናቀቃችን በፊት ታላቅነታቸውን የሚያሳዩ ስብናቸውን ትንሽና ስታውስ ያጼ ምንሊክ ታላቅነት ከመታወቁበት ዋና ዋና ገጽታዎች መካከል ራሳቸው በቀጥታ በተሳተፉበት የጦርነት አውድማ ላይ የተማረኩ ጣላቶች ላይ የሚያሳዩት ምረት ነበር በመሃሪነታቸው በዛት ሳይሆን አይቀርም አዋጅ ሳይያስነግሩ حزب በራሱ እምየ ይያለ የሚጠራቸው ብዙ የታሪክ ባለሙያዎች ተሳትፎበት በነ ዶክተር ጳውሎስ ሚልኪያስና ዶክተር ጌታቸው መታፈሪያ አርቶት የተደረገበት ኢትዮጵያስ ማግናኒሚቲ ቱዋርድስ ዘ ኢትሌን ፎል የተባለ መጽሐፍ ውስጥ ያገኘናቸውን የሚየንስብና ጎል አድርገው የሚያሳዩ ባሪያትን ጥቂቶቹን በአማርኛ ተተርጉሞ ማካፈል ወሳኝ ነው አግኝተናል አንደኛው አጼ ምንሊክ ከጣሊያኖች ጋር ጦርነት ለማድረግ ከፍተኛ ጥረት ከማድረግ አልፈው በተደጋጋሚ ጣሊያኖች ችግሩን በጠረጴዛ ዙሪያ በሰላም እንዲፈቱ የሌላ ህዝብ ደም ማፋሰስ እንደማይፈልጉ በማሳሰብ ለምን ነው ነበር ሁለተኛው በጊዜው በኢትዮጵያ ይኖሩ ለነበሩ ጣሊያኖች ስብ እና የተላበሰ ጥበቃን እንዲደረግላቸው አድርገው ነበር ይህን ለማወዳደር በሁለተኛው ዓለም ጦርነት ላይ ጃፓን አሜሪካያንን ባገራቸው በአሜሪካና ኤርትራውያንን ከ17 ዓመት በፊት በኢትዮጵያ ምን እንደገጠማቸው ማስተዋወሱ በቂ ነው 
አራተኛ አጼ ሚኒሊክ በሰላይነት እንኳን የተጠረጠሩ የጣሊያን መልክተኞችን ወደ ካምፓቾ እንዲመለሱ ሲፈቅዱ በሌላ በኩል ጣሊያኖቹ ግን ኢትዮጵያውያንን መልክተኞች አስረው ያስቀሩ ነበር አምስተኛው ኢትዮጵያውያን የወደቁ ታደሮችን ጣሊያኖቹ ላሞራ ሲሳይ ሲተው አጼ ሚኒሊክ ግን የጣላት ወታደሮች አስከሬኖች ጭምር በክብር እንዲያርፉ ያደረጉ ነበር ስድስተኛ ተማረኩ ይወደቁና ይቆሰሉ ይጣሊያን ወታደሮችን መለያ ባጅና ሌሎች ንብረቶቻቸውን ወደ ካምፓቸው እንዲመለስ ያደርጉ ነበር ሰባተኛ ወደ አዲስ አበባ የተላኩ የተማረኩና የቆሰሉ ወታደሮች ጊዜው በሚፈቅደው ልክ ልዩ ንክብካቤ ይደረግላቸው ነበር በተለይ ትልቁ መርኮኛ ጄኔራል ሊበርቶኒ የራሱ የሆነ ማረፊያና አገልግሎት ተመድቦለት ይኖር ነበር የተከብራችሁ አድማጮቻችን ከብራና ሬዲዮ የአጼ ሚኒሊክ ልደትን አስመልክቶ ያቀርብናችሁ ዝግጅት እስካሁን ነበር ዝግጅቱን ያቀርብኩላችሁ አያሌው መንበር ነበርኩኝ መልካም ጊዜ